മലയാള സിനിമയുടെ കൊള്ളരുതായ്മകളോട് സന്ധിയില്ലാ സമരം നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് നിലപാടുകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചകളില്ലാതെ എല്ലാത്തരം കൊള്ളരുതായ്മകളോടും നിഴൽ യുദ്ധം നടത്തുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീ ബൈജു കൊട്ടാരക്കരയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി സ്വാഗതം മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു റിബൽ ശബ്ദമാണ് എന്താണ് അത്തരത്തിലൊരു റിബലായി തുടരാനുള്ള കാരണം മലയാള സിനിമയിൽ ഞാനൊരു റിബൽ എന്ന് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നതിന് അർത്ഥമല്ല പക്ഷേ റിബൽ തന്നെയാണ് കാരണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നാണിത് ആഴ്ചയിൽ തുടങ്ങുന്നത് അന്ന് മലയാള സിനിമയിലെ സംഘടനകളൊന്നുമില്ല മാക്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക സംഘടന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സംഘടനയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും മെമ്പർമാരാണ് ഇന്നൊക്കെ ഞാനത് പുറത്താണ് ആ സാംസ്കാരിക സംഘടന പുറത്താണ് ഞാൻ വിനയനെ ഞങ്ങളെ പുള്ള കുറേ ആളുകൾ എന്ന് പുറത്താക്കിയതാണ് അന്ന് ഐ വി ശശി എന്നൊരു സംവിധായകനുണ്ടായിരുന്നു അറിയാമല്ലോ ശശിയേട്ടനോട് ജോലി ചെയ്ത ഒരു ദിനകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ അയാൾ ആ ശശിയേട്ടൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു അമ്പത്തഞ്ചോ അറുപതോ സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം അസോസിയൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്തത് ആ ജോലി ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ പണിയൊന്നും ഇല്ലാതെ വന്നു അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ ഈ പിന്നെ കൂലി പറഞ്ഞ് മേടിക്കാൻ യൂണിയനുകളോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയം പണിയൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് പറമ്പിൽ കൂലിപ്പണിക്ക് പോയി കൂലിപ്പണിക്ക് പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിൽ പൺമട്ടി കൊണ്ട് അത് സെപ്റ്റിക്കായി എറണാകുളത്ത് ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാണ് ഈ അഡ്മിറ്റായ സമയത്ത് ഞാനന്ന് മാക്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അന്നത്തെ സാംസ്കാരിക സംഘടനയിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചു എൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചത് എൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദിനകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും സീനിയറായ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു പരിധിയുണ്ട് കാര്യം ഞാനും ഒക്കെ സിനിമ ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കണം ആ അപ്പോൾ ഇന്നിരിക്കുന്ന പ്രമു പ്രമുഖന്മാരിൽ പല ആൾക്കാരോട് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവരന്ന് പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയാമോ ഇത് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ളൊരു സംഘടന അല്ല ഈ മാക്ട സാംസ്കാരിക സംഘടന അതുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അന്ന് വലിയ ബോളോ കൊച്ചു അന്ന് അഭിനയനുമൊക്കെ കൂടെ കൂടി എൻ്റെ കൂടെ കൂടി അന്ന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അത് ഇഷ്യൂ ആയതിന് ശേഷമാണ് ഈ മാക്ട എന്ന സാംസ്കാരിക സംഘടന മാക്ട ഫെഡറേഷൻ എന്ന പത്തൊമ്പത് യൂണിയനുകളുള്ള ഒരു സംഘടനയായിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് അതങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തതിൻ്റെ കാരണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് സിനിമാക്കാർക്കുണ്ട് ആ ഫെസിലിറ്റീസിൽ ഒന്ന് കണ്ണൂർ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാർഡുണ്ട് അതായത് പിന്നെ കണ്ണൂർ കാർഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കണ്ണൂരിൽ ബി ഡി തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണത് പക്ഷേ അത് സിനിമയ്ക്ക് ബാധകമാണ് അതിൽ രണ്ട് തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപയോളം ആ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അതൊരു പിന്നെ അതായത് സിനിമയിലെ ആർക്കെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ വന്നാൽ അത് അവരുടെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം അതിന് ഈ ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും ഇതൊന്നും ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും ഇവിടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു വരുന്നു കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നു കുറേ ഗ്ലാമറിൻ്റെ പുറത്ത് ആൾക്കാർ പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇത് ചോദിക്കാനോ പറയാനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അർഹരായവർക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ശ്രീ വിനയനാണ് പിന്നെ മാക്ട ഫെഡറേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല സോറി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രീ വിനയനാണ് മുൻകൈ എടുക്കുന്നതും ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടിയാണ് ഈ കണ്ണൂർ കാർഡ് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഈ പിന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം അതായത് ഈ താരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ അമ്മയുടെ മീറ്റിംഗ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഒരു ഗ്ലാമർ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ പേരുണ്ടാവും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ളവരുടെ ജീവിതം വളരെ ദുസ്സഹ അതുപോലെ തൊഴിലാളികളുടെ ഈ രാവും പകലും കഷ്ടപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരൻ്റെ പോലും ശമ്പളം കിടാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതൊക്കെ മാറി എങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും വലിയൊരു വ്യവസായമാണ് ഒരു സിനിമ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങി അത് റിലീസ് വരെ വരുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു പത്ത് അറുപതിനായിരത്തോളം ആളുകൾക്ക് പരോക്ഷമായും പ്രത്യക്ഷമായും ജോലി കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് സിനിമ അത് സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നത് മുതൽ അവൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ മുതൽ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് മുതൽ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾ മുതൽ തിയേറ്ററിൽ അവസാനം
അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഇതൊരു ലോബിയാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോബി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ട സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇതിപ്പോൾ വിട്ടുപോയെന്നല്ല ആ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു തിരുവനന്തപുരം ഗ്രൂപ്പും ഒരു എറണാകുളം ഗ്രൂപ്പ് ഞാനൊക്കെ ഈ എറണാകുളം ഗ്രൂപ്പിനകത്തൂടെ കയറി വന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ എറണാകുളം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാലൂർ ഡെന്നീസ് ജോൺ പോള് എസ് എൻ സാമി മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ അതുപോലെ ജഗദീഷ് സിദ്ദീഖ് സൈനുദ്ദീന് ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂടുന്ന ഒരു ഏത് സിനിമ വന്നാലും ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഗ്യാങ് സിനിമകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഹൻലാൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ മോഹൻലാൽ സുരേഷ് കുമാർ മണിയമ്പിള്ള രാജു ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിങ്ങനെയായിരുന്നു സിനിമ അത് മാറി വീണ്ടും 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 സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നു വന്നു വന്ന് ഇപ്പോൾ അത് ചില കൈകളിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് സിനിമയിൽ ഈ പറഞ്ഞ അടിച്ചമർത്തലുകളും ഈ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് അതായത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സിനിമയിൽ ചുമ്മാ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും പറയുകയാണ് സിനിമയിൽ ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥമായി കാശ് കൊണ്ടുവന്ന് സിനിമ എടുക്കുന്ന എത്ര നിർമ്മാതാക്കളുണ്ടെന്നുള്ള ചിന്തിച്ച് നോക്കണം കൂടുതലും ബിനാമി പ്രൊഡക്ഷനാണ് സിനിമയിൽ നടക്കുന്നത് ബിനാമി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വെറുതെ സിനിമാ നിർമ്മാതാവിൻ്റെ പേര് നോക്കിയാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർമാരായിട്ടും അവർക്ക് സിനിമ എടുത്തുകൂടാ എന്നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർമാരായിട്ടും വെറും ആയിരം രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ശമ്പളം പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർമാരായിട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ടും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ന് സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും നേരായ മാർഗത്തിൽ സിനിമ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്ത് കാശ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നടത്തി അവിടെ അതിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം കൊണ്ടുവന്ന് സിനിമ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അയ്യായിരമോ പതിനായിരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷമോ രണ്ട് ലക്ഷമോ ശമ്പളം മേടി സിനിമയിൽ ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു സിനിമ എടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വർഷം സിനിമയിൽ ജോലി ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല രണ്ട് സിനിമ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ബിനാമിയാണ് ഈ ബിനാമി പണം കൊണ്ടുവരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്നുകിൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ നിന്നോ ഒക്കെ വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ നിന്ന് ഈ ബിനാമി കാശ് മേടിക്കുക ഇവർ സിനിമ അപ്പോൾ തോന്നിയ പോലെയാണ് സിനിമ സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ എന്തും ആകാം പത്ത് രൂപ ചോദിക്കുന്നതിന് ഇരുപത് രൂപ കൊടുക്കുക ഇരുപത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുപ്പത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് അവസ്ഥ താങ്കൾ പലതവണ സിനിമ എടുക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ പോലും സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഈ സംഘടനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളവർ അഭിനയിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം മുമ്പ് അതെ ഇപ്പോഴും അതേ അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഇപ്പോൾ അവസ്ഥയൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ അവസ്ഥ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പുതിയ ചെറുപ്പക്കാർക്കെല്ലാം പിന്നെ ആരും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനപരമായ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ പുതിയ വരുന്ന താരങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ ഈ ഷെയ്നഗത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ അറിയാതെ പുതിയ വരുന്ന താരങ്ങൾ പോലും അവർ പോലും ചില ഈ ലോബിക്ക് അടിമയായി പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവരവരുടെ രീതിയിൽ നിയമുള്ളിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ണിമോന്നാണെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പോൾ അവർ പോലും ചില ലോബികളാണ് ആ ലോബികളെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ അത് സിനിമയിൽ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഒന്നു രണ്ടും രൂപയുടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഒരു വ്യവസായമായതുകൊണ്ട് ഈ വ്യവസായത്തിൽ എന്തെല്ലാം പിന്നെ എന്താണ് ഈ പുഴുക്കത്തുകളുണ്ടായാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങളുടെ കീശ നാരായണം എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഇതിനകത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യാൻ മനോഭാവം ഇല്ലാത്തവർക്ക് സിനിമയിൽ കരിയർ ഇല്ല ഇല്ല ഉറപ്പാണ് അത് സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും ശരി പണ്ടത്തെക്കാളിലും ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് സ്ത്രീകൾ മോശമാണെന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ബിസിനസ് ആയാലും ശരി വേറെ ഏതൊരു മേഖലയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണ് എവിടെയാണെങ്കിലും ചൂഷണം നേരുന്ന നേരിടുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സിനിമയിലും അതേ ചൂഷണം നിലനിന്നിരുന്നു ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മീറ്റു ആരോപണത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്താകമാണ് അങ്ങനെ മീറ്റു ആരോപണം മൊത്തത്തിൽ പിന്നെ പേരുകൾ പുറത്തോട്ട് വന്ന ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും പേരിലുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ